Hello, good evening. Hi, good evening. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? How are I'm you? I'm very good, thanks for asking. Okay, um, I can see that we only have three people right now. And we are going to begin. Um, I just have some questions for you. Uh, have you worked on the platform? Good evening, teacher. Hi, good evening, Graciela. I was working in the platform now. Ah, you were working on it right now, okay. Yes. And in which part are you? Uh, let me see. Three point. Well, not 1.13. Ah, okay. So you're almost finishing. Yes. Almost. Okay, excellent. That's really good. And do you have questions for the exercises? No, no, I don't have. Okay, and is everything clear at that point? Sorry? Is everything clear? Yes, everything. Okay, excellent. Thank you, Graciela. So you are welcome. Good evening, Liz. Hi, good evening, Christopher. How are you? I'm fine, thanks. Thanks for asking. And you, how are you? I'm pretty good, thanks for asking. I'm just I'm so waiting for all of you so we can begin with the class, with the exercises that I have for today. Excellent. Uh, I have a problem with the platform. I did it. I did a middle exam and y en el score de las cinco de los cinco de las cinco evaluaciones tengo 20 de 20 pero uh -huh. en el total me parece 80% no sé si será problema de la plataforma o, o por qué parte vaya del middle exam ah ok o sea que ya avanzó casi todo Sí. Perfecto. Me, me parece, vaya, si a usted le aparece un 80%, eso quiere decir que es lo que ha completado del curso. Le falta no, lo que es... es que, disculpe, eh, en las cinco, eh, en, bueno, en las cinco evaluaciones, pero de que es el, que me parece que son listening, eh, es el, quiero ver. pero si tengo en la, en el torno de score 20 de 20, pero en total me parece 80, no sé si será problema de, de la plataforma porque si en todo cinco veinte de uh, no probablemente lo que usted está viendo es que ha completado un 80% de la plataforma es decir que le hace falta el 20% para terminar con lo que es el 100 porque dice que ya llegó al meter correcto sí, sí, sí. ajá entonces ya lo el 20 sería prácticamente la sección 4 y la sección 5 ya al completar esas dos, usted estaría completando lo que es el 100%. No sé si me doy a entender. Sí, sí, me entiendo, pero creo que sí, no me estoy entendiendo a mí. Ok. Bye. Es en el middle exam. Sí. Entonces, me parece 80 de 100, pero en los scores tengo todo 20 de 20. Vaya, sería entonces de revisar por qué es que le sale lo que es el 80 cuando en todo tiene, bueno, me imagino yo que ha sacado 10, por decirlo así, ¿verdad? Correcto, ¿no? Ok, sí, vamos a preguntar o a consultar eso con soporte técnico para que nos vaya explicando mejor. E igualmente voy a tomar nota de su nombre, ¿verdad? Para saber, bueno, para hacerles a ellos el comentario, ¿verdad? Gracias. A usted, Christopher. Okay, and what about the others? Hi, good evening. Para los que se acaban de unir con nosotros. Good evening, teacher. How are you? I fine, thank you, teacher. Okay, I'm really glad to hear that. And how was your day? Very nice. Okay, excellent. Thank you. You're welcome. 
Okay, we, can you tell me if you have worked on the platform? Yes, yo este, sí, ya, ya estuve, anoche estuve trabajando y solo tuve un problema, pero se lo voy a comentar en el, en, en el ahí por WhatsApp, porque este, es con una respuesta que no me da, pero lo demás sí, ya estuve trabajando e incluso ya estuve viendo la sección 2 y ya casi la termino, la sección 2. Ok, perfecto. Felicidades, me parece. Ya van Gracias. listos, ya van con todo para el midterm. Ya, ya, poquito falta. Ya, falta poco, sí. Ok. Um, and the others. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Ok, tenemos a Brenda. Tenemos también a Kate. Alex Vicente, que se acaba de unir. Hola, buenas noches. Hi, good evening. Eh, en mi caso, no he podido trabajar en la plataforma. Eh, he hecho hasta la 1.5, pero ahora me voy a poner al día. Ok. Thank you, Brenda. Hi, teacher. Hi, Kate. How are you? Fine, thank you. Ay, algo. Llegando de trabajo y, y, y de mi computadora, así que estoy desde el teléfono. Y, pero aquí, ya gracias a Dios en clase, igual yo no me he podido eh, poner al día en la plataforma. Por... pero espero hacerme este, de, para, para, para poderme poner al día. Si sí estoy eh, como poniendo bastante atención en las clases para, para que no, no me, no me dé tanto problema el, el, la, la plataforma, pero igual no he podido. Es mentira, lo he intentado y siempre lo dejo a medias. Entonces tengo que volver a ver el video y así que mejor lo voy a dejar para el viernes. Más okay. relajada. Ok, comprendo, no se preocupe. Pero hasta ahorita lo que hemos visto, ¿está todo claro? ¿Tiene alguna duda? No, gracias a Dios todo está bien. Por el momento lo voy entendiendo. Lo que sí me preocupa es que eh, no tengo una, una fluidez en el inglés y, y, y ahí eso, eso me, me tiene como un poco frustrada. Porque okay. lo entiendo muchas veces... Eh, lo leo y todo, pero no lo puedo hablar, no lo puedo practicar. Me cuesta mucho. Y no sé qué podría hacer para, para eso. Vaya, eso el, nada más, teacher. El día de ayer que estuvimos en los breakout rooms, ¿siente usted que le ayudó para practicar el, el idioma? Sí me ayuda, sí me ayudó. El, el leer y todo, pero yo veo que hay compañeros que, pues, se defienden súper bien y cuando le hacen preguntas y todo, yo digo, ay, Dios mío, yo no, no puedo. O sea, como que me bloqueo. No sé si estoy bloqueado. No puedo tener una conversión. Siento que eso me está, me está fallando bastante. Vaya, ahorita vamos por un principiante 3, ¿verdad? O sea, eso es algo normal. Créanme que los, para los que inician un nuevo idioma es normal el sentir ese miedo, ¿verdad? Ah, okay. A hablar o a veces a equivocarse, pero media vez ya van conociendo más vocabulario, más estructura, ya pueden defenderse un poquito más y cuando menos venga a sentir, usted va a estar igual que su compañero o hasta lo va a haber dejado. Así que por eso no se preocupe. Ay. Thank you, teacher. You're welcome. Gracias. Recuerda, ahorita yo los veo a ustedes así como niños. Acuérdense que los bebés, para aprender a caminar, primero tienen que gatear, luego ya dan su primero, bueno, se paran, dan sus primeros pininos. Entonces, su, en la evolución de ustedes, yo la veo, la, la veo algo así. ¿Ok? Que ahorita están comenzando. 
ya después ya van a andar hasta corriendo, saltando y todo, ¿verdad? Con lo que es el idioma. Okay, I can see okay, that. Thank you, teacher. You're welcome, Kay. Okay, I have seen that we have more people that has joined us. Good evening, para los que se nos acaban de unir, ¿verdad? Uh, with Alex, I have a question for you. Were you able to get the link for to join our group in WhatsApp? No, teacher. I'm checking the Gmail, but I don't have anything. Okay, so, yeah, because I reported this today, and they were asking me about your telephone number, and unfortunately, I forgot to ask you that. So you can send me a message, a private message, so I can take notes of it, and I can send it to the guy of tech support, and they can help you join in our group, okay? Okay, teacher. Okay. Okay, so I can see that most of you are already in the class, and we are going to begin. As one of you were saying, this section one is basically about holidays. That's something that we have or that you have studied. And I have prepared the class based on that, okay? Since the first part of section one is about month and dates, we are going to be practicing that right now because I really need to know if everything is clear for you, okay? Okay. Okay, um, so let me just share with you the presentation that I have. Okay, and something that you have seen that we have about holidays or special days, we have their Valentine's Day, Mother's Day, and Father's Day. For example, here in our country, for Valentine's Day, what are the things that you usually do? To visit my friends or my girlfriend. Okay, <laughs> yes. If I... What else? Valentine's Day. Yes. Uh, usually people send ro roses, roses, okay. cakes, and they have a date too. Okay, good. And can you tell me what are you going to do on next Valentine's Day? I'm going to get a girlfriend teacher. <laughs> <laughs> okay. And so you're going to get a girlfriend, first of all. Okay. Good. Yes. <laughs> okay. And what about the others? Sorry. Okay, Sara, what are you going to do on Valentine's Day? ¿Cuál de las dos, teacher? Sara Quintanilla o Sara Patricia? Para que no se me peleen no sé, las dos. Que vemos dos. Va, para que no se me peleen las dos. <laughs> Repeat, please, teacher. Yes, what are you going to do on Valentine's Day? Teacher, I, 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 este, ay, como le digo, and we are, we are at a restaurant with, este, my family. 
Okay, uh, remember that we are studying going to. So we need to use that structure. Entonces, ese, we, we, we are, we are going to. Yes. Uh, eat a restaurant. We are going to eat a restaurant or on a restaurant? With the restaurant. Okay. With your family, you said. Yes. Okay, thank yes. you. Okay, let's listen to Sara. They they are going to to do um school. Uh-huh. School teacher day. They are going to do a school teacher's day. Yeah. Uh, what do you mean? ¿Qué quiere decir con ello? Eh, ellos ellos eh, estarán eh, uh -huh. celebrando la escuela el día del maestro. Ah, okay. So they are going to celebrate. Celebrate uh, teacher. Teacher's, teacher's day. Days. Teacher days. Okay. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank uh, you. Okay. So then we have Mother's Day and Father's Day. And I also have here some others that are Independence Day, Christmas, New Year's Day, and probably one that is really important for all of us, that is our birthday. For example, what are you going to do on your birthday, Josué Mauricio? Josué, can you hear me? Hello, uh, uh, repeat the question. Yes, what are you going to do on your birthday? I, I am going to uh, uh, visit my mother in USA. Okay. Excellent. And when is your birthday, Josue? Um, I am going to uh, travel in Europa. To Europe? Okay, but listen to my question. When is your birthday? When? Oh, my uh, birthday is September 8th. On September 8th? Yes. Okay, thank you. So it was a month ago. As you missed. Um, my mother a birthday? No, no, sorry. I was saying that your birthday was a month ago. Su cumpleaños fue hace un mes. Yes. Okay, thank you. Okay, okay. Um, let's see. Jose Lobo. What are you going to do on your birthday? I'm going to uh, my house. I'm so I'm sorry. I'm going to my house. Okay. Um, I think that you are missing one verb. Sorry. Um. Okay. You said that you're going to. You're going to We're your going house? We're going to. Yes? Yes. So you're going to go to your house on your birthday? 
Yes. Okay, and when is your birthday, Jose? My birthday is, uh, is um, this December 8, 18. It's on? It's on? Uh-huh. December? December 18. 18 or 18? 18. 18. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, uh, let me see. I'm going to choose another person because this is something that is on the first section. Um, I remember that there's a part where it's asking you and it, and it explains how we're going to say our birthdays, right? Um, let me see. Okay, Graciela, can you tell me when is your birthday? Okay, my birthday is on my 19. On? My? May? 19. May, May 19. Okay, thank you. Uh, what about right. you, Kate? When is your birthday? My birthday is on September 27. 27th, okay. 27. Thank you. Uh, let me see. Brian, when is your birthday? My birthday is on April 4th. Okay, excellent. Thank you. Karen, when is your birthday? My birthday is on September 8th. On September 8th, too? Hello? Hello? You said on September 8th, right? Sí, yes. Okay, o sea que tenemos a dos que son del mismo día. Yes. Okay, excellent. What about you, Daphne? When is your birthday? My birthday is on December 9th. Okay, on December 9th. Carmela? On December 9th. Thank you, Daphne. Hello. My birthday is 25. Hello. I'm sorry, Carmela, but we cannot hear you. Hello. Hi. Hi. I can barely hear you. Se escucha bien así a lo lejos. No sé si seré solo yo, si los demás también la escuchan así. No, escucha. no la oímos. Ah, okay. no la sí, no se escucha. Okay, so we're going to get back to you, Carmela. I'm going to move with Erika. Erika, can you tell us when is your birthday? Yes, my birthday is in on August 4th. Okay, on August 4th. Thank you. Uh, let me see. Who am I missing? Sara Martinez, when is your birthday? My, my birthday is December 14th. Is on? My, my birthday is? December on 14th. Okay, it's on December. On December. Yes. Excuse me? On December. Yes. My birthday is on December 14th. 14th. Okay, thank 14th. you. Um, you said that we have another Sara, okay? 
So let's listen to <coughs> you, Sara. When is your birthday? My birthday is on November 1st. On November 1st. Okay, thank you. Um, let me see. Who am I missing? ¿Quién me hace falta que me diga su cumpleaños? Yo, pero no sé, algo ya pasó. Ahí no sé si tendré que decir my birthday was. Ok. My birthday was uh, on February 18th. On February? 18th. El 8 de febrero. Eh, 18. 18. 18, no sé. 18. 18, ajá, 18. Ok, thank you. Yeah. Ok, uh, Carmela. Ok, I think that she's having problems. Can you listen to us, Carmela? Okay. Okay, no, we cannot hear you, Carmela. Have your microphone, or this teacher? Sí, dice que cambió, pero que igual. No, no la podemos escuchar. Okay, so who am I missing? ¿Quién me hace falta? ¿Quién se me está escondiendo? Okay, Christopher, when is your birthday? My birthday is in December. Okay, in December or on December? In December. Okay, thank you. Um, let me see who else, Alex. Hi, teacher. <laughs> Did you tell us your birthday? Okay, my birthday is on August uh, 15th. Okay, thank you. Vaya, ¿me hace falta alguien o ya están todos? I was the last one, I think. <laughs> yeah, I think so too. Okay. Yeah, veo que todavía están así como que un poquito con miedo, ¿verdad? No sé por qué. No entiendo por qué. ¿Será porque saben que estamos siendo grabados y después vamos a estar en YouTube? Ay, no, teacher, por favor. Créanme lo que para mí, cuando me dijeron eso, fue como que, oh, rayos. Pero bueno, aquí estamos. Ok. So, I have here some examples of this topic of what we are doing. Give me just a few seconds. Ok, yes. For example, with Valentine's Day, the first day that we were talking about, it says on Valentine's Day, I'm going to have a romantic date with my husband. I'm going to wear a beautiful dress and we're going to go to the movies. Okay, you can see that here we are using the structure that we have studied that is going to, but also in case that you don't have any plans, you can say on Valentine's Day, I'm not going to do anything special. Si ustedes son tipo, o sea, no les gusta o les son indiferentes las fechas, ¿verdad? 
Ustedes pueden decir, el día de San Valentín no voy a hacer nada especial. Ok. So you can say, I'm not going to do anything special. It's not going to be only affirmative sentences, but also you can say, I'm not going to have a date. Decía ahí uno de los compañeros, I'm going to get a girlfriend first. O sea, lo primero que tiene que hacer él es conseguirse una novia. Algunos pueden decirme, no va a conseguir un novio también, o no va a conseguir un esposo o esposa, dependiendo, ¿verdad? But for some others, it's like, okay, I'm not doing anything special. I'm going to stay at home watching TV or watching horror movies, for example. But that is up to you, okay? So what I need you to do right now, we are going to be going to break cup rooms. We have Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Independence Day, Christmas, New Year's Day, and your birthday. We are going to be discussing what are you going to be doing on those special days, okay? Vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer en esos días especiales, okay? Así que lo voy a asignar. Media vez ya está en verdad. Dan aceptar. So let's begin. Congeló. Sí. Vamos a responder a, la, a, las, a, las, a las preguntas que, que vamos a hacer en los días que ella estableció. Sí. Así es, Josué. Ok. Uh, yes, we are going to share what are you going to do on those special days. Did you take notes about it? Tomaron nota de esos días o de esas fechas. Yes, it is Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day, Independence, Christmas, New Year Day, and the last, I don't know. Your birthday. Oh, okay. Your birthday. Yes. But I'm sending you the presentation, okay? Okay. So I'm going to be back with you in a few minutes, okay? Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Acabo de ir un ratito, pero ya estoy acá. Como que a ver. parece Sara Martínez, ¿va? Algo así. Acabo un ratito. Bye. Entonces, Bye. una es Sara Martínez y la otra Sarita, ¿sí? ¿O cómo las identifico? Sí, está bien así. Va. ¿Y quién va a ser Sarita? Perfecto, entonces. Sí, ahí está bien. Bye. ¿Quién va, ¿Quién va a ser Sarita? Disculpen que me meta. Ya le voy a decir la chica de lente, pero la toco la canción. Ok, sí, es que como en, acá en la pantalla no sale que usted está registrada como Huawei. 
está, el número, está el teléfono. Entonces yo me quedaba, ¿y ella quién es? Y cuando me dijeron, habemos dos Saras, y me quedé, ¿quién es la otra Sara? Pero ahora ya sé que es usted. Entonces usted va a ser Sarita y Sara Martínez va a ser Sara. Sí. Uh, <risa> ok. No. Ok, thank you. Are you practicing? Ok, teacher. Thank you. Vale, este, no sé quién quiere comenzar. Sería el, el Valentine's Day. Sí, Valentine's. Valentine's Day. Ok. Repeat, please. Valentine's, Valentine's Day. Valentine's Day. Yes. Valentine's Day. Yes. yes. Ok. Describimos qué vamos a hacer ese día. Yes. yes. What are you going to do on that day? Ok. Bueno, voy a iniciar yo. Tal, vamos a ver. Eh, on Valentine's Day, I am going to have a... a, a dinner... Uh, with my family um, and my boyfriend. Okay, excellent. Okay. I'm going to visit my father, no sé. Sí, así. Bueno. On Father's Day, I'm going to uh, buy a gift. Uh, buy a gift for my father. How about you, Brian? Oh, Father's Day, I'm going to eat special food. And where are you going to go on further day? Um, yeah. Uh, I, como I say, it's, um, everyone very happy, man. My my wife, my son, my 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 parents. Baby. Tonight you had a mm -hmm. you had a big family, yeah. Yeah. That's good, bro. So let's practice. Let's practice mm -hmm. today. ¿Cuál? Sorry. Elegimos ahora. Vamos con otro, ¿verdad? Ajá. Ya elegimos el, la vida. Elegimos el día de San Valentín ahora. Ajá. Démonos. <ríe> ok. In my case, I'm going to. Gonna... <ríe> Let's practice again this date. <ríe> Va, chivo. Ajá. I'm going to. Watch some movie. I think that I'm gonna work because I, actually I'm working. The last the last day is my birthday. Oh, really? Yes, really. It's on December thirty-first. Oh, okay. Your man was crying in that in that uh, fecha, you say? And you are in this in, date. Yes, in this yeah. date. Okay. And what about you, Kerry?
Okay, I was able to listen to you practicing and I can see that most of you are doing a really, really great job. Veo que sí están haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Estoy viendo que sí están poniendo mucho de su parte con lo que es este tema. Este tema para mí, ¿verdad? Es súper fácil. Y con lo que está en la plataforma, pues veo que sí lo vamos practicando y lo vamos poniendo. Bueno, lo estamos de verdad. Estamos ahí con todo, ¿verdad? Me parece. Um, now, what I'm going to do is to listen to you. No los logré escuchar a todos, ¿verdad? Me anduve metiendo ahí en las sesiones de grupos pequeños para ver qué decían, de qué hablaban o cómo formulaban sus oraciones, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente. Según acá, quiero ver, los tengo en orden alfabético, veo. Iniciamos con Alex. What are you going to do on Father's Day? Um, I, I don't have a specific plan, teacher, but I think that we're going to we're gonna go out to eat something like pizza or with my father, father and my brothers. Okay. Thank you, Alex. Brian, what are you going to do on Mother's Day? I'm going to take pictures okay. for my mother. Okay. Excellent. Thank you. Brenda, what are you going to do on Independence Day? Brenda? Hola. Hi, what are you going to do on Independence Day? ¿Qué voy a hacer de Independencia? Yes. Uh, uh, podría ser... Uh, on Independence... <laughs> no se pronuncia lo bien. Independence... Independence. Okay. Okay. On Independence Day, I am going to play soccer. Okay, thank you. Um, now we have Christopher. Christopher, tell us, what are you going to do this Christmas? In Christmas, I'm going to eat a lot. <laughs> Okay, you're going to eat a lot. Excellent. Uh, Daphne, what are you going to, to do on New Year's Day? On New Year's Day, I'm going to have a dinner with my family. Okay, thank you. Uh, now we have Erica. What are you going to do on your birthday? In my birthday? Um... I'm going to celebrate with my family in my house or in other in another place. Okay. For example, um, alegría. Ah, okay. Excellent. Yeah. Thank you. Okay, um, Graciela. What are you going to do on Valentine's Day? Uh, nothing. I'm not going to do anything special. <laughs> okay. <laughs> Thank you. Uh, now we have Sarita. What are you going to do on Mother's Day? On Mother's Day, mother, on Mother's Day, in, perdón, perdón, I'm sorry, teacher. On Mother's Day, este, uh, uh, we, we, we are a party. With family, we are a party. Mm, we are. We are going to a party. My fa ah, with okay. My family. <laughs> okay, so you're going to have a party with your family. Yes. Okay. Thank you. Okay. Uh, let me see. We have now. 
Jose. <laughs> Jose, what are you going to do on Father's Day? Okay, Jose Lobo, right? Yes. Okay, teacher. Um, we we go we go to eat at restaurant. Sometimes um, we go to beach. Um, very good. Okay, so you seen going to? How would that be? What? Usando el going to, ¿cómo le quedaría? Ah, we are going. To. Okay. We are going to eat uh, a restaurant. Yes? Yes. Sometimes we are going to the beach. Okay, thank you. Josue. You're welcome. Josue Mauricio, what are you going to do on Independence Day? Independence and Day? I am. I'm sorry, you said? Independence Day, I am going to visit my family. Okay, you're going to visit your family. Thank you. Um, let me see. What about you? Kate, what are you going to do this Christmas? Um, I am going uh, I cook. I cook every day. I'm sorry, you are going to? A cook. Okay. Every day, todo el día. No sé si así, así. Mm, every day es todos los días. Ah, ah, bueno, entonces sería, ¿cómo puedo, cómo puedo decir todo el día? I'm going to cook. Uh, I'm going, going to cook. cook. I'm going to cook. The whole day. The whole. Yeah, I'm going, to, I'm going to send it to you, to the chat, the word. Mm -hmm. The whole day. O sea, el día entero. Ah, the whole. Okay. Yes. I am... Uh, I'm going to go. Uh, no, I am going. I am going to cook for okay. one day. Okay, thank you. Karen, uh, I'm sorry, go ahead. Okay. Continue, disculpe. No, 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 ya no, si está bien. <laughs> okay. Okay, so we're going to have Karen. What are you going to do on New Year's Day? I'm going to eat recalentado. <laughs> ok, el famoso recalentado que dura hasta cuándo? Three days. <laughs> ok. Yeah, in my case, we don't eat recalentado. That is something that never happens because my family eats a lot, so they eat everything the same day. <laughs> yes, ok, thank you, Karen. Uh, let me see, Sara. What are you going to do on your birthday? Repeat, please, teacher. Yes. What are you going to do on your birthday? No comprendo. ¿Qué va a ser en su cumpleaños? What are you going to do on your birthday? I am going, I am going to, to do her and my family and, and my sister. Oh, my sister. Celebrate. Okay, so uh, I'm sorry, but can you repeat your example again, please? Que voy a, voy a celebrar. Okay. Voy a celebrar. I am going. I am going. Voy a celebrar. To do her. O voy a estar celebrando, perdón. My 
my hap happy days and my family and my sister. Okay, so in that case, the sentence would be, I'm going to celebrate. You can say, I'm going to celebrate with my family and sister. Or you can say, I'm going to be celebrating with my family and sister. Okay? Yeah, my family and my sister. So your sister celebrate. Okay. Celebrate. So, voy a celebrar con mi familia y mis, y mis hermanas. Okay, thank you, Sara. So you're going to celebrate with your family and sisters. Okay, thank you. Um, who am I missing? Se me ha quedado alguien o ya participaron todos. Quiero ver. Bueno, Carmela nos comentaba que tiene problemas con el micrófono y que iba a estar solamente escuchando. Pero los demás ya participaron, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Excellent. Um, let me check. Okay, perfect. Um, okay, with the first section, con la primera sección que está en la plataforma, ¿les ha quedado todo claro? ¿Tienen ustedes preguntas o tienen dudas? Everything is clear, teacher. Thank you. ¿Y con los demás? Yo tengo una duda, teacher. Ajá. Este, con relación a la pronunciación de los, digamos, de los de las fechas de cumpleaños del 13, 14, 15, no se pronuncian, por ejemplo, el 14, 14, sino que usted di, eh, mencionó que se, se, se dice 14, algo así, ¿verdad? Uh, vaya, con la pronunciación ya de estos días tenemos lo que es el TH, ¿verdad? En algunos sí. se puede que escuche o en los otros no. Vaya, tengo lo que es el 13 para que se logre sí. escuchar, ¿verdad? 40. 40. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. 60. 70. 80. 90. And 20. Ya de ahí vamos con okay. lo que es 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Importante, ¿verdad? No existe el 25 o el five, que es un error muy común que la mayoría comete cuando está aprendiéndose los números ordinales. Pero es ah, okay. Ajá. Y de ahí, pues... Perfecto. Entonces... Eh... I'm sorry. Perdón, ¿vale? entonces... Eh, eh, sí, entonces en, en esas fechas específicas se pronuncia el TH, no se pronuncia el EN, como normalmente se hace en el número ordinal, ¿no? Uh, vaya, con los ordinales, recuerden que solamente primero, segundo y tercero uh -huh. varía. Es decir, okay. first, que first, termina uh -huh. con ST, second, en ND, uh, then we have third, que es RD, y ya de ahí con los demás es TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, TH, muy bien. Ten. Yes. Y ya cuando vamos con el vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero, iniciamos igual, lo que es primero, segundo, tercero. 21st, 22nd, 23rd. Lo mismo sucede con el trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo tercero, ¿verdad? Por decirlo así, con los primeros tres números después de las decenas. Ok. Okay, y ya de ahí, todo es con el TH. Okay, is that clear for you? Yes. Okay, thank you. Do you have another question?
No, teacher. No, okay. ¿Está todo claro entonces? Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, si mañana comenzamos con la sección 2, ¿creen ustedes que no habría problemas porque ya estamos bien con el going to? Yes. Yes. Probably, teacher. Yes, teacher. Okay, yes, probably. Okay. So, let's see. El primer día me quedé con eso que no logramos jugar todo, ¿verdad? Que estábamos ahí haciendo las oraciones y las iban repitiendo. Sin hacer trampa, es lo bueno acá, ¿verdad? Vamos a ver por lo menos cinco. <laughs> cinco de ustedes. Ok. And I'm going to choose the, the people that is going to be participating, ¿ok? Voy a escoger a las personas que van a estar participando. Tenemos, según me, me salen ahorita en mi listado acá, ¿verdad? Tengo primero a Sarita, luego está Sara, Alex, Brian y Brenda. ¿Ok? Iniciamos con Brenda. It doesn't matter if it is an affirmative, negative or interrogative statement. ¿Ok? No importa si es afirmativa, negativa o interrogativa. Siempre usando el going to. Veamos, Brenda. Tengo que hacer oraciones afirmativas, negativas. Una. ¿Ustedes con el cuál? Uh, mm, sería. Voy a. I am going to listen to music. Okay, thank um, you. Y negativa? No, solamente I am... una. Ah. <laughs> Con esa estamos perfecto. Okay, thank you. So, let's continue. Brian va a repetir la oración de Brenda y va a agregar la suya. Yes, yes, sí. Eh, bueno, de la oración anterior creo que no, no la escuché muy bien, eh, pero le voy a decir la, la mía. Okay. Eh, are you going to eat uh, turkey tomorrow? Okay, thank you. Are going Sara. Eat. Okay. Eh, are you going to... No, primero con la oración de Brenda. No la recuerdo, la de Brenda. Ok. Va, veamos are, la de Brian. Are you going eh, tomorrow? Are you going to... Tomorrow? No, It, tomorrow. Ahí le falta el verbo. Are you going... Are it it tomorrow? Okay, y la suya. I am I am I am not I am not a going going to Travel to El Salvador. Okay, thank you. Sarita. I I'm going to listen music. Are you going to eat tomorrow? I am not going to travel to El Salvador. I am going to go to Guatemala in my vacation. Okay, thank you, Alex. It's 
Heart y Cher. <risa> y eso que solo son okay. cinco. Brenda going to listen to music. Brian going to eat tomorrow. I remember that he said tomorrow, but I don't know what. Okay. Uh, <laughs> Sarah isn't going to travel El Salvador. Y la otra Sara dijo, perdón, Sarita dijo, Sarita going to go to Guatemala in her vacation. Right? Yes, and yours? Yeah. I'm going to work tomorrow. Ok, si escojo a alguien más que me diga las oraciones tal cual ellos las dijeron, ¿quién se atrevería? No one? Okay, so I'm going to tell the sentences to you. Listen, teacher. Teacher, pero yo sí la... Yo sí me acordaba, ¿verdad? ¿O no? Sí, hay pequeños detalles, Pero yo se la voy a decir. For example, Brenda says, she is going to listen to music. Are you going to eat turkey tomorrow? That's what Brian said. Then we have Sara. She said that she... Is going to travel. She isn't going to travel to El Salvador, and we have Sarita that she is going to travel to Guatemala on her vacations. And you said that you're going to. Alex said that he is going to work tomorrow. Okay. Okay. Wow. Qué buena memoria. Ah, Qué buena. <laughs> Yo también necesito que tengan tío. esa memoria ustedes, verdad? La necesitamos. <laughs> sí, es que tienen que ponerle atención a sus compañeros. Vamos a ver si podemos hacer ejercicios así sin que tomen notas, sin que escriban, ¿verdad? Solamente escuchando. Ah, ok. Bye. Eso sería todo por el día de ahora, ¿verdad? Los mm. dejo para que descansen y si van a estudiar, pues que aprovechen, ¿verdad? That's going to be all for today. So, have a great rest of your day. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Night. Night. Thank you, teacher. Night. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. <laughs>